En esta ocasión me presento ya como regidor eh, en funciones del municipio de Aguascalientes y quiero dejar un tema eh, muy claro, mi posicionamiento. Conocimos la semana pasada la respuesta del alcalde Antonio Martín del Campo para la, dar atención a las calles, avenidas y caminos rurales que se encuentran deteriorados a consecuencia de las recientes lluvias. Hoy constatamos las consecuencias de las obras que se hacen en el propósito de la inmediatez del ejercicio de recurso público que fue orientado a la dignificación de la imagen personal y no a las obras de largo plazo. La administración de Lorena Martínez nos presumió un gasto superior a los 612 millones de pesos para la pavimentación, rehabilitación de calles y avenidas. Se nos dijo que en tres años se cumplió la meta de mejorar las condiciones asfálticas del primero y segundo anillo de José María Chávez, de las avenidas Héroe de Nacosay, Avenida Universidad y Poliducto. Se invirtieron 50 millones de pesos para mejorar el segundo anillo y más de 25 millones de pesos para Avenida Independencia. Esto por mencionar algunas. Pero ¿cuál es el saldo? Más del 45% de las vías de comunicación son un riesgo para automovilistas, peatones, por sus baches que a vista de todos están fluyendo. Reconocemos la determinación del alcalde, Antonio Martín del Campo, para resolver el problema, pero pedimos que no incurra en el mismo error con la calidad de las obras públicas. También le solicitamos que las constructoras que hicieron estos trabajos no queden en la impunidad y de conformarse alguna responsabilidad se le inhabilite para el desarrollo de más obra pública en el municipio. Es necesaria una investigación y un informe puntual de las constructoras sobre su proceder y materiales utilizados. Que la experiencia de los baches nos sirva como ejemplo de lo que no se debe hacer. Con Movimiento Ciudadano estoy comprometido con la verdad, soy parte de un gobierno que ofrece actuar con transparencia, pero no transparencia como la que se manejó en este tema, que creo que se referían a la transparencia por lo delgado de la cinta asfáltica que pusieron. Y también apostaré verdaderamente a que prediquemos con acciones que respondan a la satisfacción de la sociedad. Y en, cuanto, en el tema de los maestros, eh, doy mi total apoyo a los paros que están haciendo con el fin de que se les den sus derechos como magisterio.